本是墨家大小姐，却被人设计灌醉，送入陌生人房中，从此失去千金身份，沦为笑柄。而他堂妹更是落井下石，将他赶出墨家。五年后，他带着龙凤儿女强势回归，发誓一定要把妈妈和外公留下的遗物全部夺回来。谁知刚出机场就碰到小孩晕倒在路边，突然出现一名男子，将小孩抱起，接着对手下怒斥：“废物，我不是让你们把要随身携带吗？”备车准备去医院。莫宁熙见小孩的症状和淼淼一样，急忙上前叫住男人，掏出药瓶询问是不是这种类型。在得到他肯定的回答后，掏出两粒喂进男孩嘴里。望着眼前和自己儿女差不多大的孩子，莫宁熙顿时被他可爱的外表所吸引。这时，男人邀请他陪同前往医院，并承诺事后必有重谢。莫宁熙本想拒绝，不过在看到萌娃的表情后，于心不忍，随即便答应了下来。前往途中，老大老二也异常懂事的将专属位置腾出。这时，新卓却开口说：“这个小哥哥长得很像妈妈和妹妹。”莫宁熙看向男孩，发现确实很像，心想可能是巧合。开车男子也透过后视镜观察，却莫名觉得这个女人很熟悉。很快，几人来到医院，男人在从医生口中得知儿子并无大碍，后转身询问手下宋佳音怎么还没到。这时，一名女人破门而入，只见她径直走向男子询问情况，在听到没有大碍后，顿时松了口气，接着转头看到莫宁熙后，一脸惊恐：“你怎么在这？你没死？”莫宁熙则反问：“难道当年是你动了手脚？”女人闻言不做回答，转头向男人介绍莫宁熙。她就是当年我爸爸未婚先孕的女儿，卓心突然挡在莫宁熙身前，不许诋毁我妈妈，你才是那样的坏女人。谁知李佳音闻言却拿出一副长辈的姿态，出言嘲讽：“莫宁熙，你看你的孩子这样对我说话，简直毫无教养。”躺在病床上的男孩听后起身吼道：“不准这样说他们，你才没教养！”两萌娃瞬间达成统一战线。